ഹൈ വിവേഴ്സ് ഫ്രഞ്ച് അവേഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പപ്സാണ് പപ്സുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അത് ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു മൂന്നര കപ്പോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഗ്രൈൻഡറിലാണ് ഗ്രൈൻഡർ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചാലും മതി ഞാനിത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതീ ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നര സ്പൂണ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡറിൽ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പരത്തിയെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണോളം ഓയിലും കൂടി ചേർക്കുക ഈ ഓയിൽ മാവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ലോണം ഒന്നും കുഴക്കണ്ട ഓൾറെഡി ഇത് കുഴഞ്ഞ മാവാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ച് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സും കൂടി റെഡിയാക്കാം ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒരു നാ രണ്ട് വലിയ സവോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് വെട്ടം തന്നെ വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് നല്ലോണം കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഇത് ചേർത്ത് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറമായതിന് ശേഷം ഒന്ന് കളർ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം പൊട്ടറ്റോ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക പൊട്ടറ്റ കൂടി ഇട്ട് കുറച്ച് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഞാൻ രണ്ടും രണ്ടും കൂടി ചതച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അതൊരു രണ്ടര സ്പൂണോളം ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ കുഴഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം വഴറ്റി ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി കൂടി ചേർക്കാം തക്കാളി ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒരു ഹാഫ് വേവായതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൗഡറുകൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടുക ഇനി നമ്മൾ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കുന്നത് മാത്രമേ വീഡിയോ കിട്ടിയുള്ളൂ മറ്റേതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചേർക്കുക പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ ഉള്ളി വയറ്റുന്ന സമയത്ത് അല്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചേർക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മസാല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവ് എടുത്തിട്ട് നോക്കുക അത് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഓയിലൊക്കെ നല്ല കിനിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ബോളുകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതുപോലെ ഓരോ ബോളുകളാക്കി മാറ്റുക ഇനി ഓരോ ബോൾ എടുത്തിട്ടും ചപ്പാത്തി പ്രസിൽ പരത്തിയെടുക്കുക നല്ലോണം പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് പൊടിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ആ ഇനി മറ്റേ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ക്രോസ് ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് പൊടി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും ഇങ്ങനെ
നമ്മുടെ ഏകദേശ ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരാനും കൂടെ ഉള്ളൂ ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വൃത്തിയായ ഭാഗമൊന്നും എനിക്ക് ക്ലീനാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും പൊടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഫില്ല് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം പിന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം നല്ലോണം കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും ഉള്ളോട്ട് വേവൂല അങ്ങനെ അവരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചു ഇട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് മടക്കി മടക്കി പ്രസ് ചെയ്തതല്ല അപ്പോൾ നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവും ഉള്ളിലേക്ക് വേവ് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പച്ച എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറുത്ത് പോരാം അപ്പം നമ്മുടെ പപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്